ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ നല്ലതാണല്ലോ രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമായി എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കൊറോണ പിടി പിടിപെട്ടാൽ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റി നിർത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലൂടെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം കാരണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ കൊറോണ പോലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളിലും നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രോഗാനുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിന് അതിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് തന്നെ അപ്പൊ സാധാരണ പലർക്കും പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലർക്കും ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിയെടുക്കാനും പ്രതിരോധ ശേഷി നോർമലി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിലനിർത്താനും വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് Welcome to my channel. Hiya, Jobi Wailengal. Now, we have a pan and we have a glass of water. 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 ാസ് ഒന്നും നമ്മൾ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം മതി ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി കണ്ടത് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു ഏലക്കയാണ് ഓക്കെ ഈ ഏലക്ക ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച ശേഷം ഇതാ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് ശരിക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി അതിനുശേഷം ഈ പാല് ശരിക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ശരിക്ക് തിളപ്പിച്ച് സാധാരണ നമ്മൾ ചായക്കൊക്കെ പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ശരിക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് ശരിക്ക് ഈ പാല് ശരിക്ക് തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുശേഷം തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ശരിക്ക് തണുത്ത ശേഷം തണുത്ത ശേഷം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മിൽക്കാണ് ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇതിന് മുന്നോട്ട് പോയാലും ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി പല കാര്യങ്ങളും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധ്യത ഇതിന് ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാൻസറിന് സാധാരണ രീതിയിൽ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളൂ അങ്ങനെ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആർത്രൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്രൈറ്റീസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കൈകാലിന് മുട്ടിനൊക്കെ വേദന ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്ക
സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും പഞ്ചസാരയോ അങ്ങനത്തെ സാധനം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാത്രി ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകും മാത്രം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം പലർക്കും ഇന്ന് ഉറക്കമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം വിളിക്കുന്നത് അത് ജീവിതത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങളാകാം ജോലി പ്രശ്നങ്ങളാകും അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉറക്കം തീരെ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പെട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നിർവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതായത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മഞ്ഞൾ പൊടിച്ച് ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കാരണം അതിന് നൂറ് ശതമാനം അതിൻ്റെ അത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയിൽ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനവും ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നല്ല തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഈ കൊറോണ സമയത്തുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവഴി പല തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഒരു സംശയമില്ല ഓക്കെ കാഴ്സ് അപ്പൊ കണ്ടത് മനോഹരം കാണാൻ പോകുന്നത് അതെ മനോഹരം നമുക്ക് കാണാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി വാലെങ്കിൽ അതുവരേക്കും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക ജോബി വയലിങ്കൽ